futuro interrompido por um crime cruel. Hoje, com 21 anos, Johnny Higson ainda sofre com as sequelas e com a dor da impunidade. Terça-feira, 20 de novembro de 2001, Johnny tinha apenas 12 anos e há uma semana trabalhava como limpador de para-brisas aqui no cruzamento das avenidas Pedro Álvares Cabral com Tavares Bastos. Eram duas horas da tarde quando o semáforo fechou e em alguns segundos a vida daquele garoto mudou para sempre. Johnny ficou paraplégico e perdeu um dos rins. Até hoje ele sente fortes dores. Por causa das dificuldades, o jovem teve até que interromper os estudos. Agora ele luta para conseguir uma indenização no valor de 200 mil reais. Cansado, o jovem faz um desabafo. Desde março, o Estado pagou uma indenização, que foi fechado um acordo depois de anos. Entrou o governo e fechou o acordo, graças a Deus. Só que a justiça não deixou concluir esse acordo, não. Desde março está na conta do TJE. E eles ficam dependendo da boa vontade deles para decidir isso. Seu Francisco também sofre ao ver o filho nesta situação. Ele pede justiça. Meu filho está aí numa cadeira de roda, sofrendo. Vai ter que fazer outra cirurgia e uma cirurgia de risco. Entendeu? E esse cidadão, eu não sei se pode se chamar um, um elemento desse de cidadão. Eu não sei. Eu não sei. Está solto aí, andando livremente como meu filho está tá numa cadeira de roda. Na época, o acusado de atirar em Johnny era o soldado da Polícia Militar, Darlan Barros. O advogado Valmir Brelais, que acompanha o caso, diz que o policial chegou a ficar preso por alguns meses, mas acabou sendo solto e até hoje aguarda júri popular. O caso ganhou repercussão nacional e já foi denunciado várias vezes à Anistia Internacional. Agora mesmo nós denunciamos de novo este caso para a Anistia Internacional. Ela vai fazer uma campanha de apelo urgente que mobiliza é, pessoas de todo o mundo né, no sentido de pressionar o executivo a dar toda assistência médica e o poder judiciário a pagar, a liberar a indenização que o governo já até depositou no poder judiciário. Agora, Johnny aguarda ansioso por uma cirurgia que ele precisa fazer e espera contar com a colaboração do Estado e da Justiça. A cirurgia é de risco, com certeza. E que der certo vai ser bom, mas se não der, eu vou ter que fazer outra. Que os caras perderam um o rim, que o médico já me falou. Mas a gente está para viver, não para se esconder. É preciso fazer particular, mas isso eu não vou arcar, não. O Estado vai ter que arcar porque foi um funcionário dele que me botou nessa situação, e eles vão ter que se responsabilizar por tudo que eu gastar. Porque desgraçaram com a minha vida. Eu não tenho medo de falar, não. Eu espero que eles não se omitem a isso. Eu espero não recorrer à justiça para isso, porque até a justiça eu desconfio.